कुकिंग ऑयल्स बहुत क्वेरीज आ रही हैं कुकिंग ऑयल्स के बारे में और क्योंकि आजकल हमारी पूरी मार्केट जो है वो फ्लडेड है विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स रिगार्डिंग ये ऑयल यूज़ कीजिए वो ऑयल यूज़ कीजिए और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है इतनी रिफाइनिंग है Uh, हमें पता ही नहीं चलता कि ये ऑयल ऑर्गेनिक है भी या नहीं है या ये वाला ऑयल हमें यूज़ करना भी चाहिए कि नहीं और कई लोग तो ऑयल से इतना डर जाते हैं तो वो तो मुझे ये भी कह देते हैं कि हमारे घर तो जो ऑयल यूज़ ही नहीं होता हम तो इतना सा ऑयल डालते हैं तड़के में बल्कि हमें इतना सा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती जितने घर पर मेम्बर्स हैं लाइक आपके घर पर अगर फाइव मेम्बर्स हैं तो आप एक एक चम्मच सब मेम्बर का यूज़ कर सकते हो ताकि वन टी तक हर एक मील में उसको वो ऑयल चला जाएगा बट क्योंकि ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज जितना आपकी बॉडी लुब्रिकेट करती है फैट सॉलेबल वाइटमिन जो हैं उसी से ऑब्जॉर्ब होते हैं जैसे कि वाइटामिन ए डी ई के उसके ऑब्जॉर्बशन आपके बॉडी में गुड हेल्दी फैट अगर जाता है ऑयल्स जाते हैं तभी वो आपकी बॉडी इन फैट सॉलेबल वाइटामिन को ऑब्जॉर्ब भी कर पाती है जॉइंट पेन्स जिनको रहती है उनके लिए ऑयलिंग होना बहुत ज़रूरी है स्किन uh, के लिए ऑयल की रिकमेंडेशन जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाइटामिन ई e हमें इन सब चीज़ों से मिलता है सो so, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ऑयल के लेकिन इसकी क्वांटिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि अगर क्वांटिटी डिस्टर्ब हो गया तो डेफिनेटली वो आपके बाकी चीज़ों के ऊपर भी इफेक्ट करता है सो so, आज हम ऑयल्स uh, के बारे में ही बात कर रहे हैं क्योंकि हमें अब कई लोगों को अगर हम बताते हैं कि रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है जी फिल्टर्ड लेना चाहिए तो उनको डिफरेंस ही नहीं पता है कि रिफाइनिंग और फिल्टर इसमें क्या डिफरेंस होता है सो लेट मी गिव यू लिटिल एग्जाम्पल रिफाइनिंग में क्या किया जाता है जो भी सीड्स लिए जाते हैं जिससे ऑयल निकाला जाता है उन सीड्स को बहुत हाई टेम्परेचर पर कुक किया जाता है मतलब उनमें से इतना ज़्यादा उसकी ऑयल निकालने के लिए सीड्स में से ऑयल निकालने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर पे उनको रखा जाता है और जिस उस हाई टेम्परेचर पे क्या होता है जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है और दैट्स वाई रिफाइनिंग इज बैड क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ सीड्स जो हैं उसकी क्वाल उसकी क्वालिटी जो है वो उसकी कम हो जाती है क्योंकि जितनी ज़्यादा आप रिफाइनिंग करोगे जितनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे किसी चीज़ को रखोगे कोई कुकिंग बहुत हाई टेम्परेचर पे चल रहा होगा उसका सारा न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और उससे उसका टेस्ट उसका फ्लेवर जो है वो सब खराब हो जाता है दैट्स वाई ड्यू टू रिफाइनिंग की वजह से अब रिफाइनिंग की वजह से क्या होता है कि हम मार्केट मार्केटिंग में तो बहुत अच्छा है क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है आप जितना ज़्यादा किसी सीड में से ऑयल निकालोगे इतनी क्वांटिटी बढ़ गई उतना वो बिकेगा कि क्वांटिटी ज्यादा है आपके पास तो रिफाइनिंग उस वे में बहुत उनको प्रॉफिट दे देती है लेकिन जो लोग हम कंज्यूम करते हैं वो रिफाइंड ऑयल में न्यूट्रिशन वैल्यू तो कुछ मिला ही नहीं हमें ना उसका टेस्ट मिला ना फ्लेवर मिला ना ही उसमें से जो कंटेंट ऑफ हमें न्यूट्रिशन चाहिए चाहिए था जो फैटी एसिड हमें चाहिए थे वो तो मिले ही नहीं बिकॉज वो हीट होकर खराब हो चुके हैं रिफाइनिंग फॉर्म में उसने बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय कर दिया उस न्यूट्रिशन वैल्यू को जबकि जो फिल्टर्ड होते हैं फिल्टर्ड में क्या होता है उसको ज़्यादा हीट नहीं किया जाता है फिल्टरिंग का क्या मतलब हुआ कि हमने उसको बहुत लो टेम्परेचर पर रखा है उस लो टेम्परेचर की वजह से जो सीड में से ऑयल निकाला गया है उसके न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसमें हैं अभी हीट की वजह से वैपोरेट नहीं हुए हैं वो उसकी ऑब्जॉर्बशन उसमें अभी भी है उसका टेस्ट है उसके फ्लेवर उसमें है अभी भी और वो गुड क्वालिटी में कंसीडर किया जाता है और आजकल जितने भी ऑयल्स आपको मिलेंगे चाहे वो सनफ्लावर ऑयल है सेफ्लर ऑयल है ऑयल है या आ, ये पीनट ऑयल है सोयाबीन ऑयल है राइस ब्रैन ऑयल है ये सारे ऑयल्स जो हैं वो आपको जो मार्केट में मिलते हैं जितनी एडवर्टाइजमेंट के साथ मिलते हैं वी नीड टू चेक कि वो फिल्टर्ड हैं कि रिफाइनिंग है हम कैसे पता चलेगा उनके पीछे रिफाइनिंग का परसेंटेज जो है वो कई बार लिखा होता है तो आप उनको चेक कर सकते हैं और बिकॉज ऑफ प्रॉफिट पर्पज करने के लिए कई कई कंपनीज तो ये लिखती भी नहीं है कि रिफाइनिंग परसेंटेज है कितना और जो ज़्यादा मतलब वी कैन से जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं वो ऑलवेज ये मैंशन कि उनका फिल्टर्ड कितना है और रिफाइनिंग कितनी कम की गई है वहां से हमें पता चल जाता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड फिल्टर्ड ऑयल नाउ डेज क्योंकि एवरीवेयर इज अ रिफाइनिंग इज देयर तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में तो जो भी ऑयल अगर आप यूज करो जहां पर आप लोकली रहते हो फॉर एग्जांपल हम नॉर्थ में हैं तो हमारे पास मस्टर्ड जो है वो हमारे पंजाब के एरिया में उगता है तो वो मस्टर्ड का जो ऑयल निकलेगा वो ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं होगा वो हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबिलिटी उसकी हो सकती है जैसे कहते हैं कच्ची घानी का ऑयल तो वो वेस्ट में वेस्ट बंगाल में हमारे नॉर्थ में हमारे लाइक इवन द प्लेसेस जहाँ पे मस्टर्ड जो है वो उगता है वहाँ पे वो डायरेक्टली उनको uh, किया जाता है वो फिल्टर्ड फॉर्म में ज़्यादा आएगा रिफाइन नहीं किया जाएगा उसको तो आप उस, उनको ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो
पीनट ऑयल या ग्राउंड नट ऑयल जो है वो सीड्स में से निकलता है उनको हम यूज़ करते हैं हम वेजिटेबल ऑयल्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वेजिटेबल ऑयल का न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता है एंड वी कैन मेक यूज़ ऑफ जो तिल का तेल जो है उसमें ऑयल जो दैट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम तो जिनको ज्वाइंट पेन्स रहती हैं उनको हम यूज़ किया जा सकता है दैट मीन्स जो हमें सीड्स में से ऑयल मिलता है और वो फिल्टर्ड फॉर्म में है मतलब उसकी रिफाइनिंग नहीं की गई है ज़्यादा तो उनको आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें हमें ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स ओमेगा नाइन जो है वो मिल जाता है और इसके साथ साथ हमारे पास कैस्टर ऑयल जो है दैट इज़ आल्सो वेरी गुड लेकिन कैस्टर ऑयल को हम प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए यूज़ नहीं करते हैं जिनको लेबर हो सकता है तो उस टाइमिंग पे कैस्टर ऑयल नहीं होता है कैस्टर ऑयल बहुत इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इसीलिए इसकी रिफाइनिंग भी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये डायरेक्टली फिल्टर करके आपको मिल जाता है तो कैस्टर ऑयल इज़ ऑल्सो गुड फॉर दोज जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो सुबह जो है वो एक चम्मच कैस्टर ऑयल ले सकते हैं इवन कोकोनट ऑयल ऑल्सो कोकोनट ऑयल इज़ ऑल्सो गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन कोकोनट ऑयल की तो क्या बातें करें वो तो इतना पॉपुलर हो गया जब से उसकी न्यूज़ आई थी कि पहले एज अ विलन बनाने की कोशिश की गई थी कि कोकोनट ऑयल इज़ बैड एंड देन सोशल मीडिया भर गया था कि कोकोनट ऑयल फिर क्यों अच्छा है तो इसकी कॉन्ट्रोवर्सी uh, में आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा कि कोकोनट ऑयल इज़ नॉट बैड एट ऑल क्योंकि अगर आप साउथ इंडिया में रहते हो तो वहाँ पर तो ये डायरेक्ट ऑयल आपको मिल रहा है तो वहाँ पर तो आप डेफिनेटली ये यूज़ करो नॉर्थ इंडियंस को कोकोनट ऑयल का टेस्ट इतना डेवलप नहीं होता है वो नहीं ले सकते हैं इस चीज को लेकिन कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें एमसीटी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है और इसका जो कंटेंट है दैट इज वेरी गुड फॉर थायराइड पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो रिफाइंड नहीं है मैंने आपको थायराइड का वीडियो में भी हाइपोथायराइडिज्म की जो वीडियो है उसमें भी बताया था कि जितना रिफाइनिंग ऑयल आप यूज करते हो वो सेल्स को ब्लॉक करके उसकी कम्युनिकेशन गैप डेवलप करता है जिसकी वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो इसीलिए अगर हम रिफाइंड ऑयल यूज ना करें और फिल्टर्ड ऑयल को यूज करते हैं वहां से हमारे सेल्स की कम्युनिकेशन अच्छी हो पाती है जब सेल कम्युनिकेट अच्छा करेंगे हार्मोन्स हमारे बैलेंस होंगे तभी हमें ये पीसीओडी एंड थायराइड का इश्यू जो है वो नहीं होगा और एक जो बहुत पॉपुलर ऑयल है दैट इज ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल तो आप कहीं इतना पॉपुलर हो गया था पीछे लास्ट टाइम के लिए मतलब वो कहते थे कि हम किसी भी चीज में ऑलिव ऑयल को ही यूज करते हैं जी ऑलिव ऑयल इज नॉट फॉर इंडियंस एक्चुअली बेसिकली जहां पर ऑलिव उगेंगे उसके लिए ऑलिव ऑयल इज बेस्ट क्योंकि वहां पर उनको डायरेक्टली सोर्स मिल रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि मस्टर्ड उग रहा है तो वहां पे आपको डायरेक्ट सोर्स मिल रहा है उस ऑयल में से आपको डायरेक्ट सोर्स मिल रहा है तो दैट मीन्स दैट इज गुड फॉर दोस तो जहां पर वो लोग रह रहे हैं और ऑलिव की डायरेक्ट सोर्स से मिलता है तो ऑलिव ऑयल उनके लिए जो वो बेस्ट एंड बेटर रहता है और कई तरह तरह का ऑलिव ऑयल आता है और जिन लोगों हमारे इंडियंस को तो पता भी नहीं होता कि उसमें क्या लिखा होता है एक लिखा होता है एक्स्ट्रा वर्जिन एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब होता है कि जिसको उसको जिसमें उसकी फर्स्ट प्रोसेसिंग ही की गई है और एक लिखा होता है वर्जिन वर्जिन मतलब जिसकी सेकंड प्रोसेसिंग की गई है उसको कोल्ड प्रेस किया गया उसके ऊपर हीट नहीं लगाई गई है कोई केमिकल्स नहीं लगाए गए हैं तो उसको डायरेक्टली निकाला गया है ऑलिव से और एक लिखा होता है प्योर प्योर का मतलब होता है जिसमें थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग जो वो की गई है उसमें उसकी जैसे फिल्टरिंग एंड देन रिफाइनिंग कुछ किया गया और एक होता है एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल लिखा होता है दैट मीन्स वो बहुत सारी प्रोसेसिंग के बाद बना है और उसमें बहुत कम फ्लेवर ऑलिव का रहता है तो कई तरह की ऑलिव होते हैं तो हम ज्यादा रिकमेंडेशन ऑलिव ऑयल की नहीं देते हैं इट इज ओनली फॉर ड्रेसिंग क्योंकि ये कोल्ड प्रेस्ड होता है मतलब डायरेक्ट ये फिल्टर्ड फॉर्म में ज्यादा अच्छा होता है सो वी कैन यूज इन सैलेड ड्रेसिंग जैसे इटालियन ड्रेसिंग के फॉर्म में हम अपने सैलेड्स में डालें तो फ्लेवर अच्छा आ जाएगा तब यूज कर सकते हो नॉट फॉर इंडियन तड़का हमारा इंडियन तड़का जो छौक लगता है तो उसमें हम टर्मरिक एंड हिंग ये सब चीजें डालते हैं अपनी लाल मिर्ची डालते हैं तो ये सब चीजों का फ्लेवर तभी आता है जब हम अपना ऑयल यूज करते हैं और वो हमारा अपना ऑयल कौन सा है देसी घी सो देसी घी जो है उसकी बात मैं आपके साथ करना चाहती हूँ और ये सारे ऑयल्स की मैंने आपके आपके साथ बात की है दैट इज़ गुड इसको आप बीच बीच में चेंज करके भी आप यूज़ कर सकते हो चेंज करने का क्या मतलब होता है कि आप अगर देसी घी अपनी रोटी पे लगाइए क्योंकि आप देसी घी की बनी हुई रोटी जो है वो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती है और देसी घी इज़ अ सैचुरेटेड फैट और इसका हाई स्मोकिंग पॉइंट होने की वजह से ये री भी किया जा सकता है लेकिन बाकी के ऑयल्स को हम री जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि उनका स्मोकिंग पॉइंट इतना नहीं होता है सो देसी घी तो वैसे इतना पॉपुलर हो चुका है क्लैरिफाइड बटर हर जगह इतनी बातें होती हैं तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है तो देसी घी की लेकिन क्वांटिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल आप खाओ देसी घी लेकिन ये ध्यान रखो कि कितना खा रहे हो
में भी यूज़ कर सकते हैं सो so, पूरे दिन में अगर आपने फुलके पे देसी घी लगाया है सूखी सब्जियों में मस्टर्ड ऑयल को यूज़ किया हुआ है और बाकी दाल्स वगैरह के लिए आप ये दूसरे ऑयल्स को जो मैंने आपको बताया कि जो फिल्टर्ड हो रिफाइनिंग वाले ना हो उनको यूज़ कर सकते हैं तो पूरे दिन में आपके तीन तरह के तीन या चार तरह के ऑयल्स यूज़ हो जाते हैं ड्रेसिंग्स में आप कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल में यूज़ कर लिया तो चार तरह की जग, चार फोर प्लेसिस पर आपके फोर डिफरेंट ऑयल्स आ जाएंगे जिससे आपको हर तरह का न्यूट्रिशन वैल्यू फ्रॉम ऑयल्स जो है वो कम्प्लीट हो जाता है बाकी के जो नट्स नट ऑयल्स में आ जाता है आमंड ऑयल्स अ वेरी एक्सपेंसिव ऑयल जो मोस्टली अपनी मसाज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जिनको डार्क सर्कल का इशू रहता है है वो भी अंडर अंडर आईज हैं वो रात को सोने से पहले आमंड ऑयल से जो है वो मसाज कर सकते हैं और मैंने एक मुझे यहां पर याद आ रहा है कि कोई मेरे पास क्लाइंट आया था वो कहता है मैं रात को मिल्क और देसी घी डाल के जो है वो पीता हूं रात को सोने से पहले मैं मिल्क लेता हूं देसी घी डाल के सोता हूं उससे मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है वो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताया था जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता दैट्स गुड कि अगर आप लेना चाहते हो देसी घी का एक चम्मच और आप मिल्क क्योंकि वो लुब्रिगेट का काम लुब्रिगेशन का काम करेगा और आपकी बॉडी की बाउल मूवमेंट जो वो इजी कर देता है बट ये ध्यान रखिए कि अगर आप पूरे दिन में देसी घी भी बहुत ज़्यादा खा चुके हो और रात को भी आप सोने से पहले देसी घी ले रहे हो और मिल्क के साथ भी ले रहे हो बिकॉज मिल्क इज लैक्टॉज अलॉन्ग विद दैट आप सैचुरेटेड फैट ले रहे हो तब आपको फिर इन दैट केस दे विल भी एक्सेस ऑफ फैट एंड ऑयल इन योर बॉडी तो आप अपने पूरे दिन का ऑयल का एक ध्यान में रखिएगा कि आप इतना एक्सेस में ना लें जिससे आपकी बॉडी जो उस चीज़ को टॉलरेट ही ना करे और फैट एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाए और जितना आप खाते हो उसकी बर्निंग कैपेसिटी की भी रिक्वायरमेंट है ये नहीं कि आप सिर्फ पूरा हेल्दी डाइट के ऊपर आप कंसंट्रेट कर रहे हो और आप बर्न नहीं कर रहे हो तो इट्स गो हैंड इन हैंड आप अपना बर्निंग कैपेसिटी भी मेनटेन कीजिए कि साथ साथ में आपका एक्सरसाइज रूटीन भी चले ताकि आपकी बॉडी को पता चले जो आप खा रहे हो वो हेल्थ गेन करने के लिए खा रहे हो दैट मीन्स इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट नॉट फॉर द से कि खाया भी और बस आप बैठे हो काउच पर और अपने बस मोबाइल्स के साथ लगे हो या लैपटॉप के साथ लगे हो फिर वो ऑयल चाहे आप जितने मर्जी आप फिल्टर्ड करने की कोशिश कीजिए लेकिन वो आपके ऊपर बेनिफिशियल नहीं होगा बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हॉलिस्टिक अप्रोच इंक्लूडिंग डाइट एक्सरसाइज वाटर स्लीप स्ट्रेस टॉक्सिट इन योर बॉडी ऑल टुगेदर विल गिव यू रिजल्ट सो दिस इज ऑल अबाउट ऑयल्स एंड अगर मैंने कोई भी ऑयल अगर मैंने स्किप कर दिया हुआ है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज होपफुली मैंने सारे ऑयल्स जो है वो कवरअप कर दिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग बाय